আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে একটু ওয়ে আমার কিভাবে তৈরি করতে হয় সে বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো চলুন শুরু করা যাক তো আমরা এখন আমরা একটা নতুন পেজ নিব তো আপনারা সবাই আমাকে সোফা টু ওপেন করুন ওপেন করার পর আপনারা নতুন একটা পেজ নিন পেজ নেওয়ার পর আপনারা এটার সিলেকশন আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আপনারা যে কোনো একটা পেজ সেট নিতে পারেন তো আমি আমার এখানে একটা ল্যান্ডস্কেপ নিলাম ল্যান্ডস্কেপ নেওয়ার পর একটা নতুন পেজ নিলাম তো নতুন পেজটির পর আমি তো এখান থেকে আমরা এখন একটা তো আমরা এখন ওই মারটা ডিজাইন করব তা আমি বেশি টিউটোরিয়ালটা বড় হয়ে যাবে বিদায় আমি পেতে আমার একটি ডিজাইন করতেছি না অনেকে আছেন যে সৌন্দর্য বেশি পছন্দ করেন তা আমি সৌন্দর্য করতেছি না তবে এই ওয়েমানটা হচ্ছে সাধারণ স্কুল প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা কিন্তু প্রফেশনালভাবে ওই যে মেশিনে যে চেক করে ওইরকমভাবে কিন্তু করা যাবে না এটা আপনার অবশ্যই মাথা তো এখন আমরা এখান থেকে একটা টেবিল নিব ইনসার্ট করব তো ইনসার্ট থেকে আমরা ধরুন দশটা অ্যান্ড দশটা দশটা বেশি নিলাম না তো দশটা দশটাই নিলাম তো নেওয়ার পর আমরা এটা বড় করে দিই দেওয়ার পর আমরা এখন এটার উপর কাউন্ট করব তো কাউন্ট করার জন্য আমরা ফুল এটা সিলেকশন করে এটা আমরা নাম্বারতে কাউন্টে ক্লিক করে দিলাম তো ফুল স্ক্রিন করে দিই করে দেওয়ার পর এখন আমরা এখানে এবিসিডি মানে এবিসিডি না সরি কখ এরকম দিতে হবে তো আমরা এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা সবাই কন্ট্রোল অলটা বি দেয় তা আমি এখান থেকে দেখাচ্ছি বিজয় ক্লাসিক এবং আমরা এখান থেকে ব্যবহার করতে হবে ছোটো নিয়মজি তো আমরা এখান থেকে ছোটো নিয়মজিটা নিয়ে নিলাম আমি শর্টকাট করে রেখেছি আগে থেকে আমি সেই শর্টকাটটাই দিয়ে দিচ্ছি টোল বি হ্যাঁ এটা আপনার সিলেকশন করে করবেন তা না হলে বারবার পরিবর্তন হয়ে যাবে এখন আমি আমি ছোটো নিয়মজি সিলেকশন করে দিলাম হ্যাঁ দেখুন আমার এখানে ছোটো নিয়মজি সিলে পরিণত হলো তো ছোটো নিয়মজি দেখেন আমি যেখানে যে করে ক্লিক করি এখানে ছোটো নিয়মজি কিন্তু এটা দিলে টাইমলি রোমান হচ্ছে তা আমরা এখন আমার প্রয়োজনীয় অক্ষরগুলো আমি এখান দিয়ে দিই তো এখন এগুলোকে আমি মাঝখানে মাঝখানে নিয়ে দিব তার জন্য আমি সেল অ্যালাইনমেন্ট এবং মাঝখানে বরাবর করে দিলাম একটু বড় করি হ্যাঁ তো এতটুকু করার পর আমরা বাকি কাউন্টগুলো আমরা এটার ওপর শেফট এখন দেব তো আমরা এখান থেকে শেফটে গিয়ে তারপর আপনার এখান থেকে এই যে গুল চিহ্নটা আছে এটা যদি রিসেন্ট অবস্থায় না থাকে তাহলে আপনার বেসিক শেফ থেকে এখান থেকে নিয়ে নেবেন তো নেওয়ার পর আমি এটার ওপর করে দিলাম গুল মার্ক তো দেখুন এটা আসলে ডেকে গেছে তো ডেকে যাওয়ার পর আপনি এটা ডিজাইনটা করে নিয়ে আমি ফার্স্টে বেশি মোটা তারপর আপনার এটার ওপর রাইট বাটন ক্লিক করার পর এখান থেকে ফর্মেট ওটো শেপ পাবেন তবে এটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দুই হাজার সাত অ্যান্ড এখান থেকে আপনার ট্রান্সপারেন্স এখান থেকে একশো করে দিবেন দেখুন এখন এটা দেখা যাচ্ছে তো আমি এটা পুরোটো সবগুলোর উপর দিয়ে দিব তো তার জন্য আমি তার আগে আমি আমার এগুলো সবগুলো দরকার তাই আমি কন্ট্রোল সি প্রেস করে আমি এখন সবগুলো ঘর সিলেকশন করে দিয়ে এটা রাইট বাটন ক্লিক করে পেস্ট সেলে ক্লিক করলাম দেখুন আমাদের এখানে সবগুলো হয়ে গেল তো আপনারা যদি চান যে হ্যাঁ আমার এখন এই সবগুলো তো শেপগুলো তো যায় নাই তা আপনি এর জন্য সবগুলো সিলেকশন করে দিতে পারেন তো সিলেকশনের জন্য আপনি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে সরি আপন আমি আবার দেখাচ্ছি অন্য সিস্টেমে দেখাই যার ফলে আপনার একটু সুবিধা হবে দেখুন কপি হ্যাঁ পেস্ট করার পর আমি এটা উপর দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর দেওয়ার পর আমরা এখন এটার ওপর কন্ট্রোল চেপে ধরে যখন প্লাস চিহ্নটা হবে তখন আমি এর উপরে মাঝ বরাবর দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এটা একটু নিচে হবে দেওয়ার পর এখন সবগুলো আমি সিলেকশন করে দিব রাইট বাটন ক্লিক এবং গ্রুপিংয়ে যাওয়ার আগে আমি সিলেকশন করে দিই গ্রুপিং দেখুন গ্রুপ গ্রুপ দেওয়ার পরে এখন আমি ইচ্ছা করলে আমি কন্ট্রোল চেপে ধরে এটার ওপর ফেলে দিলাম তারপর আবার আমি কন্ট্রোল চেপে এক ক্লিক করলে কিন্তু পুরোটা সিলেকশন হয়ে গেল 
আমি আবার এই যে আমি এখন চারটা একসাথে দেব তারপর দেখুন আমি আবারও গ্রুপিং করব উপর দুইটা আবার আমি এখন আরও চারটা একসাথে করলাম তো দেখুন হয়ে গেল কিছু টাক পিস হয়েছে তো এগুলো আসলে কোনো করার দরকার নেই আপনার আপনারা দেখেন আমি আরও শর্টকাট পদ্ধতি দেখিয়ে দিচ্ছি যেমন ধরেন প্রথম গড়টি আপনার না নাইতে কিন্তু গড় উল্টো পুল্টা হচ্ছে তাই তো আমি ডিলেট প্রেস করে সবগুলো ডিলেট করে দিলাম নাইতে কিন্তু এই যে মানে ঠিকঠাক হচ্ছে না তো আপনি এই পুরোটা গ্রুপিং বা পেটাকে কপি করে দেখুন একটা গ্রুপিং অবস্থা আছে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম আমি সবগুলো গড়ে কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম সরি হলো না আমি গ্রুপিংটা ক্যান্সেল করতে হবে মূলত এই যে আমি আনগ্রুপ করে দিলাম এখন দেখুন আমি এটা কপি কপিতে পেস্ট করে সবগুলো করে কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম অথবা পেস্ট সরি দেখুন আমরা এখন কপি করলাম এখন সবগুলো করে আমি এটা পেস্ট সেলে ক্লিক করলাম দেখেন সবগুলো চলে আসলো সেম এখন আমরা এটার উপর আবার কাউন্ট করব দশ এগারো বারো আমরা এখন গড়টাকে বড় করে দিই কন্ট্রোল থার্ড ব্রেকেট চেপে ধরলে অটোমেটিক ক্লিকটা বড় হয়ে যাবে তো এটা মাছ বরাবর নিতে আমরা সেন্ট হেলামেন্টে ক্লিক করলাম তারপর আমরা সবগুলো গড় সিলেকশন করে আগের পেস্ট সেল আছে আমি করে দিলাম তো সবাই বুঝতে পেরেছেন কীভাবে করতে হয় তবে এটার উপর আমরা কিছু ডিজাইন দিতে পারি তো এটার উপর আমি যদি পুরো লাইনটাকে ডিজাইন করতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে দরুন আমরা এখান থেকে এই কালারটি দিলাম বা অন্য কালারটিতে তার আগে আমরা এই শেফটগুলি দিয়ে দিই দেখুন এটা থেকে আপনারা এই কালারটা নিলেন তবে এই কালারটা আমি অফ করে দিলাম নো ফিল নো কালার দেখুন অথবা আপনারা আরেকটা কাজ করতে পারেন সেটা হলো যে আমি এটার কালারটি উঠিয়ে দিলাম এখান দেখেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিজাইন আপনি এখানে ক্লিক করলে দেখুন এটি ডিজাইনটি উঠে আসলো এখন আপনি এখান থেকে আপনার প্রয়োজনীয় ইচ্ছা মতো আপনি আপনার ডিজাইনটা করে নিতে পারেন দেখুন কোনটি আপনার পছন্দের হ্যাঁ আমি একটা দিলাম দেখেন আপনাদের মোটামুটি এই ডিজাইনটা চলবে আমি অন্য ডিজাইন হ্যাঁ আমি এখান থেকে একটা ডিজাইন নিয়ে নিলাম এখন আমি ইনসার্ট থেকে হোম থেকে আমি ওই কালারগুলোকে আমি একটা কালার দিয়ে দিই ধরুন আমি দিলাম রেড কালার অ্যান্ড এটাকে দিলাম রেড রেড কালার অ্যান্ড ওইগুলো এইভাবে থাকলো থ্যাংকস তা আপনারা এইভাবে ওয়াইমার তৈরি করতে পারেন তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড বেল বাটন ক্লিক থ্যাংকস ফর ওয়াচিং লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার